பிரதமரின் சுகாதார உள்கட்டமைப்பு திட்டத்தின் கீழ் தமிழகத்திற்கு நானூற்று நான்கு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா தெரிவித்துள்ளார் இரண்டு நாள் பயணமாக தமிழகம் மற்றும் புதுவைக்கு வந்துள்ள அவர் இன்று சென்னையில் ஓமந்தூரார் பன்னோக்கு உயர் சிகிச்சை மருத்துவமனையில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் நாட்டிலேயே முதன்முறையாக ஓமந்தூரார் மருத்துவமனையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள முதலாவது ரோபோ அறுவை சிகிச்சை பிரிவையும் அவர் பார்வையிட்டார் அப்போது மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் துறை செயலாளர் செந்தில்குமார் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர் இந்த ரோபோ அறுவை சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வரும் விளையாட்டு வீரர்களையும் அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா சந்தித்து பேசினார் இதன் பின்னர் ஆவடியில் புதிதாக அமைக்கப்படவுள்ள மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான சுகாதார மையத்திற்கு காணொலி காட்சி மூலம் அமைச்சர் மாண்டவியா அடிக்கல் நாட்டினார் தொடர்ந்து தேசிய சுகாதார இயக்கத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்து மாநில அரசின் அதிகாரிகளுடன் அவர் கலந்துரையாடினார் பின்னர் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் மாண்டவியா ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் தமிழகத்தில் எழுபத்தி ஐந்து லட்சம் பேர் பயனடைந்துள்ளதாக தெரிவித்தார் இரண்டாயிரத்து முப்பதாம் ஆண்டிற்குள் மலேரியாவை முற்றிலுமாக ஒழிக்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் தமிழகத்தின் பதினேழு மாவட்டங்களில் மலேரியா முற்றிலுமாக ஒழிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் பாராட்டு தெரிவித்தார் நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு உதவுவதற்காக ஒரே நாடு ஒரே ரத்த சுத்திகரிப்பு திட்டம் நாடு முழுவதும் விரைவில் அறிமுகப்படுத்தப்படவிருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் to this nikshay abhiyan since only 5% have given consent to it 35% have not accept it as yet only with your support like in covid can we overcome together this hurdle to the nation's progress i am glad to note that 17 district of tamil nadu has zero case of malaria and tamil nadu has eradicated lymphatic filariasis fully this is encouraging progress and at end but i direct my health officials to stay alert and keep taking actions towards eradication of malaria chikungunya and dengue பிற்பகலில் சென்னையை அடுத்த மணலியில் உள்ள உர தயாரிப்பு ஆலையில் மத்திய அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா ஆய்வு மேற்கொண்டார் அங்குள்ள கணிப்பொறி கட்டுப்பாட்டு அறையில் உர தயாரிப்பு முறைகள் குறித்து அவர் கேட்டறிந்தார் நாட்டிற்கும் தமிழகத்திற்கும் பயனளிக்கும் வகையில் நானோ உர தயாரிப்புக்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து ஆராயுமாறு அவர் அதிகாரிகளை கேட்டுக்கொண்டார் இந்த ஆய்வின் போது முன்னாள் மத்திய இணையமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் மற்றும் அதிகாரிகள் உடனிருந்தனர் பின்னர் சென்னை அண்ணா நகரில் உள்ள மாதிரி மருந்து கிடங்கையும் அமைச்சர் மாண்டவியா நேரில் பார்வையிட்டார் மருந்து கொள்முதல் மேலாண்மை சேவை மற்றும் விநியோகம் ஆகியவை குறித்தும் அமைச்சரிடம் விரிவாக விளக்கப்பட்டது மாநில மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் மற்றும் உயரதிகாரிகள் அப்போது உடனிருந்தனா்